Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed ebbe dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i reti che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. E Dio vide che questo era buono, così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno. Benvenuti alla seconda puntata di Explorando, edizione 2017. La rubrica di oggi si occuperà di un'immagine molto nota, conosciuta come l'uomo vitruviano. Un'immagine che possiamo osservare ogni giorno sulle monete da un euro. L'uomo vitruviano è un disegno scritto a penna e a chiostro su carta. Leonardo da Vinci lo disegnò agli inizi del 1500 per indicare le proporzioni ideali che dovrebbe avere l'uomo. L'uomo bene figuratus, l'uomo ben raffigurato. Occorre ricordare che Leonardo arricchì l'immagine con due suoi scritti, che troviamo nella parte superiore e inferiore del disegno. Nel leggere i testi ci siamo resi conto che Leonardo si servì per indicare le proporzioni che dovrebbe avere una figura umana, di alcuni concetti matematici e alcune forme geometriche. Vi auguriamo un buon ascolto. Vetrugno, architetto, scrive nella sua opera d'architettura che le misure dell'uomo sono dalla natura distribuite in questo modo, cioè che quattro diti fa un palmo e quattro palmi fa un piede. Se i palmi fa un cubito, quattro cubiti fa un uomo, che quattro cubiti fanno un passo, che 24 palmi fa un uomo equestre. Se tu apri tanto le gambe e apri e alzi le braccia tanto da toccare con le lunghe dita la sommità del capo, sappi che il centro delle estremità delle aperte membra sarà l'ombelico e lo spazio che si trova fra le gambe divaricate sarà il triangolo equilatero. Alla fine delle misurazioni possiamo affermare che quello che dice Leonardo nel testo tanto apre l'uomo le braccia quanto è la sua altezza corrisponde a verità. Tenendo poi le gambe in posizione verticale e le braccia aperte a 90 gradi rispetto al busto, l'estremità della testa e, e la sommità degli arti toccano effettivamente i lati di un quadrato
Dopo alcune prove abbiamo constatato che l'uomo ben proporzionato si inserisce esattamente al centro di un quadrato. Ma l'uomo ben proporzionato, stando in posizione supina con le braccia aperte e le gambe divaricate, può essere, per essere perfettamente circoscritto in una circonferenza? Con l'aiuto di una corda, tenendo come punto di rotazione l'ombelico, abbiamo tracciato una circonferenza intorno al nostro compagno in posizione supina. Dopo alcune prove, possiamo confermare che la circonferenza tracciata tocca la punta dell'estremità del, delle dita degli arti, degli arti superiori e inferiori e che l'homo bene figuratus può essere perfettamente circoscritto in una circonferenza. Se guardiamo per la spazio che si trova tra le gambe di varcate del nostro compagno supremo, possiamo confermare che lo spazio racchiuso tra le gambe è quello di un triangolo equilatero. Perché l'uomo vitruviano di Leonardo si chiama così? L'uomo vitruviano si chiama così perché Leonardo, nel fare il disegno, si ispirò a Marco Vitruvio Pollione, un architetto romano vissuto al tempo dell'imperatore Augusto. Marco Vitruvio, in un suo libro che trattava di architettura, descrisse le misure ideali che dovrebbero avere le parti del corpo di un uomo, che deve essere rappresentato. Perché le unità di misura usate da Leonardo sono diverse da quelle che usiamo noi? Le unità di misura usate da Leonardo sono diverse perché al tempo dei Romani e di Leonardo le misure erano legate alle varie parti del corpo umano, periodo in cui l'uomo era concentrato al centro dell'universo e quindi misura di tutto. Cosa? Le nostre unità di misura, invece, sono legate al metro, che rappresenta la 40 milionesima parte del meridiano terrestre, che passa da Parigi. Ad adottare il metro come unità di misura di lunghezza, per la prima volta, fu la Sardegna Nazionale Francese, nel 1791, durante la Rivoluzione Francese. Che cosa significa la parola metro? Il termine metro deriva dal greco e significa misura. Perché Leonardo mette la figura umana al centro del quadrato e del cerchio? Durante il Rinascimento il cerchio e il quadrato, oltre ad essere delle figure geometriche, erano dei simboli. Il cerchio rappresentava il cielo, quindi il divino. Il quadrato rappresentava la sfera. Quindi l'uomo. Ma è possibile scoprire altri rapporti? Ecco il diametro.
Certo, con l'aiuto di una corda ci siamo accorti che il diametro si ripeta in media di tre volte più un pezzettino, in una circonferenza rettificata. Più un pezzettino. meglio il rapporto tra circonferenza e diametro. Fu Archimede che definì meglio questo rapporto, dividendo la circonferenza per il diametro. Riuscì a trovare il 314, che egli chiamò pi greco. Per cui è possibile calcolare la lunghezza della circonferenza. Basta moltiplicare la lunghezza del diametro per 314. Viceversa si può calcolare la misura del diametro. Basta dividere la circonferenza per 3 e 14. Come si può vedere, è bello spingersi oltre le misure, le figure e anche i numeri. La nostra rubrica televisiva finisce qua. Un saluto da Alice e Laura.